हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम एप्लीकेशन ऑफ बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स टू फोटोन गैस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले है अंडर थर्मल इक्विब्रियम द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी डिटरमाइन बाय बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो थर्मल इक्विब्रियम होता है तब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमें बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता चलता है द इक्विब्रियम रेडिएशन विद इन द ब्लैक बॉडी इंक्लोजर इज ट्रीटेड एज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज फोटोन्स जो इक्विब्रियम रेडिएशन है जो रेडिएशन है एक ब्लैक बॉडी इंक्लोजर के अंदर जो इक्विब्रियम रेडिएशन है ठीक है उसको जो है हम कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन्स का कलेक्शन मानते हैं देर फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन मे बी रिगार्डेड एज ए गेस कंसिस्टिंग ऑफ फोटोन्स तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक गेस कंसिडर करेंगे जिसमें फोटोन्स है ठीक है दीज फोटोन्स डो नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर देर फॉर द फोटोन गेस इज एन आइडियल गेस और ये जो फोटोन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है तो ये जो फोटोन गेस है वो एक आइडियल गेस है बोज एन आइंस्टाइन एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग द फॉलोइंग अजम्पन और जो नीचे अजम्पन दिया है उसको यूज करके उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया बोज और आइंस्टाइन ने तो सबसे पहला अजम्पन है The electromagnetic radiations carry energy in discrete quanta or bundles. जो electromagnetic radiation है वो bundle में energy को carry करता है ठीक है Each quanta has energy h nu and momentum h nu upon c. और हर quanta का energy जो है वो h nu होता है और momentum जो है वो h nu upon c होता है दीज कॉन्टाज आर कॉल फोटोन्स और उन कॉन्टाज को हम फोटोन कहेंगे एन आर ट्रीटेड एज इन डिस्टिंगशबल पार्टिकल्स यानी कि ये जो फोटोन्स है उनका एनर्जी होता है एच न्यू और ये सारे फोटोन्स जो है वो इन डिस्टिंगशबल पार्टिकल्स है देर फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन मे बी कंसिडर्ड एज ए गेस कंजिस्टिंग ऑफ फोटोन तो हम कंसिडर करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक गेस है जिसके अंदर फोटोन्स है दीज फोटोन्स डो नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर सो द फोटोन इज एन आइडियल गेस और ये जो फोटोन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते तो इसलिए ये जो फोटोन है वो एक आइडियल गेस है ठीक है दीज फोटोन्स आर कॉल बोजोन्स एंड ओ बे बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अब इन फोटोन्स को हम बोजोन्स कहेंगे क्योंकि वो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओ बे करता है द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन गेस रिमेन्स कंजर्व और जो टोटल एनर्जी है फोटोन गेस का वो कंजर्व रहता है एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है द फोटोन नंबर इज़ नॉट कंजर्व लेकिन ये जो फोटोन का नंबर है वो कंजर्व नहीं है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कंजर्व नहीं है दिस इज बिकॉज द वॉल्स ऑफ द इनक्लोजर ए अब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई एंड इमिट्स टू फोटोन्स ऑफ एनर्जी ई वन एंड ई टू सच दैट ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू ई क्योंकि जो वॉल है कंटेनर का वो फोटोन को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो अब्जॉर्ब करने के बाद दो फोटोन्स देता है जिसका एनर्जी जो है इस फोटोन के एनर्जी के सम के बराबर होता है इसका मतलब एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आता है लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें चेंज आता है एक से दो हो जाता है ठीक है दस वी हैव ओनली एनर्जी रिस्ट्रिक्शन एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फोटोन नंबर इसलिए एनर्जी पे रिस्ट्रिक्शन है यानी कि एनर्जी कॉन्स्टेंट है लेकिन जो फोटोन नंबर है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस वो जो है कॉन्स्टेंट नहीं है तो एन जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा पार्टिकल जो है जब वॉल के साथ टक्कर खाएगा तो वो डबल हो जाएगा वही यहाँ पे लिखा है तो एन जो है समीशन ऑफ एन आई जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो डी एन जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा ये कांस्टेंट नहीं है तो डिफ्रेंसीशन ऑफ टर्म जो कि कांस्टेंट नहीं है विच इज़ अ वेरिएबल वो जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होगा लेकिन जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है ई आई एन आई जो है वो कांस्टेंट है डी ई समीशन ऑफ ई आई डी एन आई जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है 
we know bose einstein's distribution law is given by jo bose einstein distribution law hai jo humne pehle kiya tha wo jo hai is wale term ke barabar hota hai equation number 3 ke barabar hota hai suppose n nu be the number of photons of energy h nu is equal to ei having their frequencies between nu minus half and nu plus half then equation number 3 becomes ab yahan pe hum i ke jagah pe nu ko put karenge jahan pe एन न्यू जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स है जिसका एनर्जी है ई आई के बराबर एच न्यू के बराबर ठीक है ई आई के जगह पे हमें एच न्यू पुट करना है यहाँ पे किया है और आई के जगह पे हमें न्यू पुट करना है और डी न्यू पुट करना है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज है एनर्जी का वो न्यू न्यू माइनस हाफ और न्यू प्लस हाफ में रेंज करता है और ई अल्फा जो है वो यहाँ पर प्रजेंट नहीं है क्यों प्रजेंट नहीं है जब हमने ये फार्मूला निकाला था बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको निकाला था तो हमने कंसिडर किया था कि जो अल्फा समेशन ऑफ डी एन आई है वो ज़ीरो के बराबर है ठीक है लेकिन यहाँ पे जो डी एन आई है समेशन ऑफ डी एन आई है वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो अल्फ़ा को ज़ीरो के बराबर होना चाहिए अदरवाइज पूरा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा हमें ये रिलेशन नहीं मिलेगा तो हम कंसिडर करेंगे अगर ये वाला टर्म ज़ीरो के बराबर नहीं है तो अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो के बराबर है तो ई रेस टू पावर ज़ीरो एनी थिंग रेस टू पावर ज़ीरो जो है वो वन आएगा तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है ठीक है सिर्फ इस टर्म को जो है लिखा है जहाँ पर ई आई जो है वो एच न्यू के बराबर है और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ एट एनी इंस्टेंट ऑल फोटोन्स हैविंग द मोमेंटम बिटवीन पी एंड पी प्लस डी पी विल बी विद इन अस्फेरिकल शेल डिस्क्राइब इन मोमेंटम स्पेस विथ रेड आई पी एंड पी प्लस डी पी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इज फोर पाई पी स्क्वेयर डी पी और जितने भी फोटोन्स जिसका मोमेंटम जो है पी से लेके पी प्लस डी पी रीजन में होगा वो जो है एक स्फेरिकल शेल के अंदर होगा ये हमने जो है हमें पता होना चाहिए ठीक है हम कंसिडर करेंगे एक मोमेंटम स्पेस को और एक स्फेरिकल शेल को कंसिडर करेंगे और ये जो हमारे पास दो स्फेरिकल शेल है ठीक है कंसेंट्रिक है उसका सेंटर एक है और एक शेल का जो है रेडियस है पी विच इज़ मोमेंटम और ये मोमेंटम स्पेस में है और जो दूसरा शेल है उसका रेडियस जो है वो है पी प्लस डी तो ये जो रीजन है ये जो थिकनेस है वो डी के बराबर हुआ तो जो जो क्या होता है जो वॉल्यूम होता है उस शेल का वो किसके बराबर होता है वॉल्यूम है जो मोमेंटम स्पेस का यहाँ पे मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है वो जो है ये जो अंदर शेल है उसका सरफेस एरिया विच इज़ फो पाई पी स्क्वेयर इंटू थिकनेस विच इज़ डी पी उसके बराबर होता है तो इस फार्मूला को हमें याद रखना है जब भी हम मोमेंटम स्पेस करेंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है वो बराबर आएगा फोर पाई पी स्क्वेयर जहाँ पे फोर पाई पी स्क्वेयर अंदर वाले स्फेयर का सरफेस एरिया है इनटू डीपी डीपी जो है वो थिकनेस है स्फेयर का तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा वॉल्यूम है मोमेंटम स्पेस का देर फॉर टोटल नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इज गिवन बाय जो टोटल नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स है उसको हम जीपी डीपी से डिनोट करेंगे और वो किसके बराबर होगा वो जो है जो फेस स्पेस सेल है उसका जो फेस स्पेस है जो फेस स्पेस खुद है उसके वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक सेल के वॉल्यूम के बराबर होता है वो हमने पहले किया था जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स है जीपीडीपी से जिसको हम डिनोट करेंगे वो जो है पूरा जो फेस स्पेस है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक सेल के वॉल्यूम के बराबर होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस इंटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस जो एक फेस स्पेस है वो एक पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का बना हुआ होता है हमें पता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल एक सेल का वॉल्यूम और और ये जो है ये हमारा क्या है 
मोमेंटम स्पेस का फोर पाई पी स्क्वेयर डी जो है वो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है और v जो है वो पोजिशन स्पेस का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई एच क्यूब एच क्यूब जो है वो वन सेल का वॉल्यूम है जो कि हमने किया था उसके बराबर आएगा और उसको हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ कंसिडर करेंगे इन दिस डेरिवेशन वी हैव अज्यूम दैट द पार्टिकल्स आर इन डिस्टिंगशबल बट इन केस ऑफ फोटोन्स देर आर टू मोड्स ऑफ प्रोपिगेशन फॉर ईच फोटोन इस डेरिवेशन में हमने कंसिडर किया जो पार्टिकल्स है वो इन डिस्टिंगशबल होता है लेकिन जो फोटोन है उसका दो मोड्स ऑफ प्रोपिगेशन होता है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नेचर दे पजेस पॉलराइजेशन उनके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नेचर की वजह से वो पॉलराइजेशन दिखाता है लेट अस सपोज वन हाफ ऑफ फोटोन्स लेट अस सपोज वन हाफ ऑफ फोटोन्स पजेस राइट हैंड डिड पॉलराइजेशन एंड अदर हाफ पजेस लेफ्ट हैंडड पॉलराइजेशन हम सपोज करते हैं एक हाफ ऑफ प्रोटोन जो है वो राइट हैंडड पॉलराइजेशन पजेस करता है होता है उसका और दूसरे हाफ का लेफ्ट हैंडड पॉलराइजेशन होता है इन दिस केस वी कैन से दैट वी आर फेसिंग टू सिस्टम्स इन विच इन विच वी हैव इन डिस्टिंगशबल पार्टिकल्स और इस केस में हम कह सकते हैं कि हम दो सिस्टम के साथ ट्रीट कर रहे हैं जिसमें एक सिस्टम में जो फोटोन है वो लेफ्ट हैंड पॉलराइजेशन लेफ्ट हैंडड पॉलराइजेशन होता है फोटोन्स का और दूसरे सिस्टम में राइट हैंडड पॉलराइजेशन होता है फोटोन्स का दे फोर टू गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेस पेस सेल्स तो जो एग्जैक्ट नंबर है फेस पेस सेल्स का पूरे सिस्टम का फॉर द होल सिस्टम वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फिफ्थ बाई टू टू से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है एक का है लेफ्ट पॉलराइजेशन और दूसरे का है राइट right पॉलराइजेशन पूरे सिस्टम को अगर हमें पता करना है तो हमें टू से मल्टीप्लाई करना होगा तो जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ है विच इज़ दिस उसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जी पी जी पी मिलेगा तो फोर टू ज एट आएगा बाकी सारे टर्म्स जो है वो वही है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सिक्स अब फोटोन के लिए जो मोमेंटम है वो एच न्यू अपॉन सी के बराबर होता है और उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एच और सी तो कांस्टेंट है एच सी अपॉन डी न्यू आएगा सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सिक्स वी गेट फोटोन के लिए ये कंडीशन होता है इस इक्वेशन को अब हम न्यू के टर्म्स में लिखेंगे पी के जगह पे न्यू लिखेंगे मोमेंटम के जगह पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो यहाँ पे हमें डी पी के जगह पे एच अपॉन सी डी न्यू पुट करना होगा और पी स्क्वेयर के जगह पे एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर सी स्क्वेयर जो है पुट करना होगा ठीक है एंड जब हम पुट करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एच है तीन है ऊपर नीचे तीन है हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा एट पाई वी न्यू स्क्वेयर डी न्यू और नीचे दो सी है तो हो जाएगा सी क्यूब और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेवन सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट जी न्यू डी न्यू का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फोर्थ में सब्सटीट्यूट करना है तो हमें एन न्यू डी न्यू मिलेगा यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है ठीक है तो हमने वैल्यू पुट किया है जी न्यू डी न्यू का इनटू ये जो टर्म है वो पहले से इक्वेशन में था तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर एट तो हमें मिला इक्वेशन नंबर एट फिर उसके बाद क्या करना है इफ यू न्यू डी न्यू डिनोट्स द एनर्जी डेंसिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग बिटवीन फ्रीक्वेंसीज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू अगर यू न्यू डी न्यू जो है वो एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करेगा यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिनोट करेगा जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू में लाए करता है यू न्यू डी न्यू जो है वो हमारा एनर्जी डेंसिटी है एच न्यू जो है वो एक फोटोन का एनर्जी है और ये जो है हमारा नंबर ऑफ फोटोन्स है उसको इनटू करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एनर्जी ठीक है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर है ये वाला टर्म वही यहाँ पे लिखा है तो यू न्यू डी न्यू जहाँ पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू में है वो किसके बराबर होगा एच न्यू अपॉन वी फिर उस हम जो है एन न्यू डी न्यू टर्म को यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर भी वी यहाँ पर भी वी हो जाएगा दोनों कैंसल 
वी को कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर नाइन और ये है प्लैंग्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लैंग्स लॉ है ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ना हम प्लैंग्स लॉ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव तो हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जहाँ पे सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है तो वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे क्या करेंगे न्यू जो है वो सी अपॉन लैमडा के बराबर है तो डी न्यू जब हम डिफ्रेंसीशन करेंगे न्यू का सी इज़ कॉन्स्टेंट लैमडा माइनस वन है उसका डिफ्रेंसीशन होता है माइनस वन लैमडा माइनस टू डी लैमडा तो माइनस वन अपॉन लैमडा स्क्वेयर डी लैमडा होता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है ठीक है सी कॉन्स्टेंट है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमें यू लैमडा डी लैमडा जो है वो मिलेगा दिस टर्म उसको हमें वैसे ही लिखना है न्यू क्यूब के जगह पे हम सी क्यूब अपॉन लैमडा क्यूब लिखेंगे और डी न्यू के जगह पे हम ये वाला टर्म लिखेंगे और जो नीचे टर्म है उसको हमें वैसे ही रखना है तो हमें क्या मिलेगा माइनस एट पाई एच यहाँ पर सी क्यूब और सी क्यूब कैंसिल हुआ एक ही सी बचा ठीक है लैमडा स्क्वायर और थ्री हो गया वन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट थ्री प्लस टू होता है फाइव डी लैमडा दिस टर्म्स तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव साइन को लेना चाहते हैं तो मॉड्यूल उसको यूज़ करेंगे और हमें मिलेगा ये वाला टर्म और विच इज़ प्लैंग्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये हमारा प्लैंग्स लॉ है इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ लैमडा ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने प्लैंग्स लॉ किया इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ नाउ अगर ये जो टर्म है ई रेस टू पावर एच सी अपॉन लैमडा के टी मच मच ग्रेटर है वन से तो ये जो टर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू यही टर्म आएगा माइनस वन जो है वो मैटर नहीं करेगा अगर ये जो टर्म है वो बहुत ही ग्रेटर है तो यू लैमडा डी लैमडा उस केस में इस टर्म के बराबर आएगा और यू लैमडा डी लैमडा जो है वो उस केस में एच पा एट पाई एच सी लैमडा माइनस फाइव इस टर्म के बराबर आएगा और यहाँ पे हम सी वन एट पाई एच सी की जगह पे लिखेंगे और सी टू जो है इनको हमने कांस्टेंट माना है और इसको हम कहते हैं वींस लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वींस लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जब वेव स्मॉल होता है तब हमें मिलता है और वो हमें कैसे मिलता है जो प्लैंग्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इन टर्म्स ऑफ वेव उस केस में जब ये वाला टर्म जो है वो इसके बराबर होगा माइनस वन जब मैटर नहीं करेगा तब मिलता है और ये जो टर्म है वो डिवाइड में है प्लैंग्स रेडिएशन लॉ में तो उसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे पावर में माइनस आएगा फिर उसके बाद है रेले जीन्स लॉ रेले जीन्स लॉ हमें लॉन्गर वेव में मिलता है जो एक्सपोनेंशियल टर्म ये जो टर्म है जो कि प्लैंग्स रेडिएशन लॉ है उसमें बहुत ही स्मॉल हो जाता है और इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं जब वेव लार्ज होता है और उसी वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर टेन में पुट करने के बाद सॉल्व करने पर हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा और ये हमारा है रेले जीन्स लॉ तो प्लैंग्स लॉ से हमें जो है वींस लॉ मिलता है जब वेव स्मॉल होता है और रेले जीन्स लॉ मिलता है जब वेव लार्ज होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग